，喜怒太无常。情绪拿捏得很细腻。哦，我就知道，你一定不会看错人的。那是当然。哎，两位老师，我想在这个前面加一顿吉他 solo， 你们看可以吗？完全可以，按照自己想法来。前辈，又见面了。我也签了这家公司，以后恐怕是低头不见抬头见，还请前辈多多指教。呀，这看来你准备进公司以后，自己觉得有一种无形的压力了，担心人家成为你的对手。我觉得人家很优秀，很有潜力，一定能成功来我这儿干什么呀？去听鱼嘴唱歌。刚都看见你啦，怎么着？觉得他唱怎么样？跟我有什么关系？就知道你小心眼儿。可有一个强大的对手，那是一件好事儿。他想当我的对手还早着呢。是，人家差你还差得远呢。算你识货。那你也架不住人家蹭蹭往上赶呀，心里就不慌。你今天来，如果是跟我废话的话，我没心情，赶紧走。你怎么还没走啊？今天脸这么黑，不令为稀。嗯，好，给我吧。起来啦，换衣服去。换衣服干什么？带你去个地方，让你大开眼界，吓死你。没兴趣，去不去？我必须要去吗？这地方可以拍那种很烂的场景的 MV 了，带不带感？带感，你
你当我多没见过世面？你跟我说带感。放心吧，这个地方啊，就是个开胃菜，有点心理准备啊。吃出精的，啊！把我带到盘丝洞，让我选我喜欢的毛线团，开什么玩笑呢？怎么样？把这一团乱糟糟的毛线团，李胜，理成毛线球。不是说快刀斩乱麻吗？拿剪刀给他剪了不就行了吗？不行。在找到什么时候啊？从现在开始集中你的注意力，然后在这团毛线上，先找出线头，然后慢慢的、有点耐心的就可以把它理顺了。世界上呢，存在着一个很奇妙的组织，是美国加州的一位杀线厂的大姐创建的。她经常看见那些乱糟糟的线团被白白扔掉，觉着很可惜，就捡回来自己慢慢的把它们理顺。后来，她遇见了很多和她有相同爱好的人，并且组成了一个团队，叫“解线天团”。其实我们可以用各种方式来拆解线团，只有一个原则，不可以用剪刀。你需要的是智慧，还有耐心。干嘛呢？我刚好像做了一个梦。<笑>不是什么梦，喏，做到了。走吧，再带你去个地方。去哪儿？不是。怎么样？是不是很有成就感？其实呢，有一个大道理是从我选秀的时候我就弄明白了：这世界上条件比我好的人太多，唱歌比我好听，长得比我漂亮，出生家庭环境比我好。你看我干什么？别看我。但你必须承认的是，跟我相比，你已经幸运太多了。虽然的确你也有实力，所以才能走到今天的。但你不得不承认的也是，世界上比你有实力的人，而且比你更努力的人，大有人在。比如于子睿，他现在唱的是比你好，所有人都在夸他。那你也没有必要因为这件事情就一个人躲起来生闷气吧？他唱的是很好。但这个不代表你唱的就不好，也不代表你就不能超越他。就算有一天你超越他了，哪那么多就算，我里巴斯。我告诉你啊，刚才那么多话，都是不知道多少个日日夜夜，我以泪洗面，辛辛苦苦熬制出来的东西，我都没有管你要一分钱，你好好感恩一下好不好？好，既然看你这么用心的分手，我告诉你一个秘密，听不听？你是我到现在为止最好的一个助理。知道，算秘密吗？跟你做了一些不靠谱的事情之后，我发现。我这心情变好很多，谢谢
。还有什么想要做的事情，告诉我，我再给你风雨。什么表情啊？想笑就笑呗。我想做他，歌手啊。有那么好笑吗？只是老天不赏饭吃而已。我自己也认了。那既然当不了歌手，就当一个培养歌手的人呗。肯定是跟你这种大明星比不了的啦。那我就跟自己比啊。只要我每一个今天都比昨天要有进步，我就是一种成功啊！总算有脑了啊！知道跟我没法比就好，那就好好的待在我身边，服务，明白吗？怪咖，怪咖何必挤兑怪咖？你比我更怪咖一些。做回自己。